皇上，皇后娘娘犯了什么错，让您如此严惩？皇后谋算皇位，朕没要她性命，以示宽容。皇上，皇后娘娘已经受到严惩，您万勿迁怒三阿哥。皇上有旨，皇三子弘时，萧宗即去御牒，再非皇室中人。皇阿玛，三哥就算犯错，也不该受如此重罚，请皇阿玛看在父子情分上开恩吧。天家先君臣后父子，你不必为红石再求情。还有，青英是乌拉那拉氏的后人，如今这种情形，他能不能入你的府邸，你要细细的思量。皇阿玛，青英格格一直待在降雪轩，他什么都不知道。不该无辜受牵连。再说了，他被三哥拒婚，如今再失了名分，一个闺阁女子，如何在世间立足啊？你在替他说话。皇阿玛圣明，皇娘犯错受罚，不该祸及家人。青英格格，也是您的家人呐。红丽，别再惹怒你皇阿玛了。苏培盛，奴才在。送青英出宫。这，青英哥哥，请吧。顾丈。青英哥哥，请谨慎称呼。顾丈。还请您看在和姑母十数年的夫妻情深，可以稍稍厚待姑母。青英无福，侍奉在您的左右，还请您保重。青英，别失了分寸。皇上，今日选福晋是喜事，咱们要不把福晋给定了？红丽，罢了。现在吉时已过，正看红丽也有些累了，改日再议吧。恭贺皇上。开门，青云哥哥，你可得快着点儿。你要待久了，奴才可是吃罪不起。谢苏公公，我即刻出来。姑母，姑母，姑母，青你怎么来了？你怎么进来的？是不是没有选上福晋？是不是受了我的牵连了？皇上让我即刻出宫。果然如此，你快出宫，别理会姑母了。姑母，我会想法子去求皇上的。不能求，否则只会让皇上迁怒乌拉那拉氏全族。你回去告诉乌拉那拉氏上下，谁都不许替我求情，免得再遭皇上责难。姑母，走。青云哥哥，时辰不早了，走吧，快走！姑母，你一定要保重啊！我会想法子再来看您的。走吧，走吧。青云哥哥，你快走吧！你要小心。嗯
Saga. Chingy, 妹妹，对不住了。公公是要永远在这儿敬酒吗？咱们还有什么法子没有？现在皇阿玛正在气头上，等缓一缓，我会再求。比起你苦整理求，我说话更方便些。多谢四阿哥。教学轩的事，你再等等我，我会再去求皇阿玛，一定要你留在我身边。苏培生，奴才在，好好送青云哥哥出宫。这，哥哥请吧。皇阿玛，这么多年，这是儿臣唯一对您所求。儿臣从小和秦英相识，性情相知。无论他是什么身份，儿臣并不在意。以前你可以不在意，如今你却不能不在意。跟朕来。坐上去，朕让你坐上去。是。儿臣为难。为何为难？儿臣坐，大不敬；不坐，为皇命。所以啊，身在皇家。不能一切都由着自己的性子来啊！你也坐，来。朕坐在这龙椅上，一样不能随心所欲。所言所行，都是为了大清基业千秋万代。你今天为了自己的婚事来求朕，说实话，朕也不能不替你考量。可你的婚事，并非你一人之事。从朕的角度去看，他必须得有他应当的模样。红丽啊，你已经大了，你该开始替朕分忧了。国事和婚事，很多时候是一个道理。与你合适的，未必是你所愿的；你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有它的所得，也总有它的代价。儿子明白，富察氏端庄大方，堪比。敌父亲之选，不过皇阿玛，儿臣还是希望，青英能在儿臣的身后，有一容身之处。乌拉那拉氏既是你唯一所求，朕就许了他的侧福晋之位。儿臣谢皇阿玛成全。不过，高氏也得成为格格。是，甚好。苏培生，奴才在。皇四子弘历，温公朝夕，执事有客，着封为保亲王。这，儿子谢皇阿玛隆恩。请皇后娘娘安，请熹贵妃安。戏唱完了，每场戏的结局都有定数的，就好比
红利一定会姻缘美满，清音只能被弃出宫，红石逐出皇室。你呢，只能是禁足锦人宫，与深爱之人不复相见。你，你是谁？也配跟本宫说话？皇后娘娘，请息怒。其实。臣妾能做什么？所有的一切，不都是您皇后娘娘亲自做下的吗？若不是你想保红石为太子，朝中无人，敢进言上折；如果不是你想乌拉那拉氏代代为皇后，若不是你想一个不爱你的男人钟情于你，也不至于如此痛苦。皇上口谕。皇四子弘历封宝亲王，择吉日纳富察氏为宝亲王嫡福晋，高氏为格格。花好月圆，终究是弘历的。乌拉那拉氏为宝亲王侧福晋。谁？青音格格。怎么会？四阿哥今天去养心殿向皇上求来的，奴才告退了。看来，不是每出戏的结局都有定数的。咱们的戏还没唱完呢。熹贵妃呀、啊，我每走一步，你就算一步。宝红石的折子是你撺掇人上的吧？可是你千算万算。算不到红丽对我的侄女青音如此钟情，那又怎样？只不过是个侧福晋，就算是侧福晋，也是红丽不顾前程，花了好一番心力在皇帝那儿求来的。红丽这样用心，这名分有什么可计较的呀？有葫芦石，你我，咱们走着瞧。戏是还没有唱完，可惜皇后娘娘是看不到了。锁门，锁门。青英，你是姑母，也是乌拉那拉氏唯一的指望。青英。青英啊，儿子，请额娘安。来了。听说，你皇阿玛给了你宝亲王的封号，又定了你的婚事，双喜临门。如今额娘看着你。才觉得你真是长成了，额娘，儿子有今日，一切都在于额娘。只是有一事未能先向额娘请示，还请额娘宽宥。啊，何事？儿子冒昧，为了自己的终身大事，去求了皇阿玛，最终定了富察氏为嫡福晋，高氏为格格。也请皇阿玛准允了。容了青英为侧福晋，这般选择挺好。坐。额娘不怪儿子，怪你什么？坐吧。啊，谢额娘。儿子知道，额娘一向不喜欢青英。额娘对青英格格，无所谓喜不喜欢，无非是皇后禁足受罚。额娘不想让青英格格连累了你。是儿子莽撞。只是，在降雪轩里，儿子已经给了青英如意
，若是他的侧父亲之位，儿子无法保住，只会显得儿子无情无义。所以只希望额娘不要受到皇额娘的影响，而迁怒于青影。乌拉那拉氏自惹祸端，已受皇上责罚。如今你皇阿玛已经封了你保亲王。也允了青英格格为你的侧福晋。看来他已经不为此事责备你了，那额娘就更不会再说什么了。只是青英格格性子倔强，日后你俩相处不协，你自寻烦恼。额娘，青妹妹与儿子相识多年，性子相投，不会出不来的。你就这般认准了他，甚至还不惜以自己的前途犯险，去求了皇阿玛。红丽，你想过没有？皇上若是为此而起了雷霆之怒，你我母子今日可不是这番景象啊！儿子让额娘担心了，儿子真没想那么多，儿子只知道。青英妹妹，是儿子心中想要的人罢了。你这孩子，如此用心，但愿如你所愿，你与他姻缘和睦。儿子在此谢过额娘。阿玛，咱们真的不再为姑母求情了。你姑母说的对。皇上正在气头上，你再求他，就会连累乌拉那拉家的。青英，你姑母的事儿咱们犯愁，可你的事儿又如何是好呢？两位皇子选福晋，你都落选了，那往后能嫁什么人家？那儿不接旨。哟，出什么事儿了？是喜事儿。您跟青英格格跪领吧。呃，快跪下。奉天承运，皇帝诏曰：自左领纳尔布之女乌拉那拉氏，天资清逸，性与贤明，柔贤内正，书问外宣，适用命耳，为保亲王之侧福晋，钦此。奴才领旨。保亲王。是呢，皇上封四阿哥为保亲王。又指了富察氏郎化格格为保亲王的嫡福晋，您家青英格格为侧福晋，另外高大人府里西月格格为格格。真的，青英成了保亲王的侧福晋了，这还能有假？青英格格，您那日没拿到的荷包，今天奴才亲自给您送来了。这荷包来的可不容易。这是保亲王向皇上给您求来的，多谢公公。保亲王与嫡福晋富察氏八月初一成婚，侧福晋乌拉那拉氏与高氏格格八月初二进府。好好准备准备吧，奴才领旨，多谢皇上恩典。<笑>